வணக்கம் நான் டாக்டர் ஜெகதீஸ்வரி இன்னைக்கு இருக்க சுச்சுவேஷன்ல மக்கள் மத்தியில ஒரு சாதாரண காய்ச்சல் தும்மல் சளி அப்படின்னு எது வந்தாலுமே உடனே இது கொரோனாவோட அறிகுறியா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அச்சம் நிலவுது பட் இந்த கொரோனா வைரஸ் உடம்புக்குள்ள போனா எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது அது எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு காமன் பர்சனுக்கு தெரிய வேண்டிய சில விஷயங்களை இந்த பதிவுல பார்ப்போம் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் இரும்பும் போதோ தும்பும் போதோ வெளிப்படக்கூடிய சலிகள் மற்றும் அவர் சத்தமாக பேசுகிறார் இல்லை சிரிக்கிறார் அந்த டைமில் வெளிப்படக்கூடிய எச்சில் வழியாகவும் அவர் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் கிருமிகள் வெளிப்படக்கூடும் நம்ம அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கோம் சி ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் ஃபீட் தூரத்திலேயே இருக்கும் அந்த ட்ராப்லெட்ஸை வந்து நம்ம சுவாசிக்க நேரிட்டால் கண்டிப்பாக நமக்கும் அந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்ல அந்த பாதிக்கப்பட்ட மனிதர் கையை வச்சு இருமி இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அந்த கைகளால் மற்ற பொருட்களை தொடும் போது அந்த பொருட்களுக்கு அந்த வைரஸ்கள் பரவுது நம்ம எகெயின் அந்த அந்த பர்டிகுலர் திங்கை எடுக்கும் போது நம்ம கைகளுக்கு அது வந்துடுது நம்ம வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து ஒரு மனுஷனால் கையை வந்து சும்மா வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது இதர் கண்ணில் தேய்ப்போம் மூக்க நோண்டுவோம் இந்த குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி வாய்க்குள்ளார கை விட்டுட்டு நோண்டுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாக பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான செயல்கள் மூலியமா என்ன ஆகுது நம்ம மியூக்கஸ் மெம்பரின் மூலியமா இந்த வைரஸ் கிருமிகள் உள்ளே வந்துடுது இப்படி ஒரு ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே இன்ட்ராகக்கூடிய இந்த வைரஸ் கிருமியானது வேகமாக தன்னைத்தானே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்க ஆரம்பிக்குது ஜென்ரலாக ஒரு வைரஸ்னால் வெளியே இருக்கும் போது அதனால் அதை பெருக்கிக்க முடியாது அதே வைரஸ் வந்து ஒரு செல் ஏதாவது ஒரு உயிரினம் மேலே போனால் அதை வந்து ஹோஸ்ட்டாக பயன்படுத்தி தன்னைத்தானே ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய ஆரோக்கியமான செல்கள் நம்ம உடம்புலேருந்து இறக்க நேரிடுது இது எல்லாமே வந்து ஒரு டெப்ரீஸாக லங்ஸில் கலெக்ட் ஆகிறதுனாலையும் மேலும் அல்வியோலை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற சின்ன சின்ன ஏர் பாக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து குலாப்ஸ் ஆகிறதுனாலையும் ப்ளஸ் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கரெக்டாக நடக்காதனாலேயும் நமக்கு மூச்சு திணறல் மற்றும் இருமல் போன்ற சிம்டம்ஸ் வெளிப்படுது அடுத்ததாக இந்த வைரஸ் கிருமியானது மூளைக்கு போயிட்டு அங்கே ஹைப்போத்தலமஸ் எனப்படுகிற இந்த சீத்தோஷ்ண நிலை உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்த டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால நம்மளோட உடம்பில் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து ஃபீவராக வெளிப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைரஸ்களுக்கு எதிராக நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்திகள் வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இதனுடைய வெளிப்பாடாக கூட ஜுவரம் ஏற்படலாம் அடுத்ததாக இந்த வைரஸ்கள் சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டமை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய ஹார்ட் ரேட் அதாவது இதய துடிப்பு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதும் காணப்படுது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த கட்டத்தில் நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இரத்தத்தோட அளவு வந்து கணிசமாக குறைஞ்சி போகுது இதனால் நம்மளுடைய இரத்த கொதிப்பு அதாவது பிபியும் வந்து குறைஞ்சி போகுது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மற்ற ஆர்கன்ஸ் மற்ற உறுப்புகள் உடல் உறுப்புகளுக்கு வந்து சரிவர ரத்தம் போக போகாததுனாலேயும் ஆக்சிஜன் வந்து அந்த இடத்துக்கு சரிவர கேரி ஆகிட்டு போகாததுனாலேயும் அந்தந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃபெயிலியூர் ஆகுது அதாவது சரிவர இயங்க முடியாமல் செயலிழக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருக்கிறவங்களுக்கு சாதாரணமான காய்ச்சல் வறட்டு இருமல் உடல் சோர்வு மற்றும் உடல் வலிகள்னு தொடங்கி நிமோனியா கிட்னி ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் வரைக்கும் கூட காட்டலாம் அண்டு ரொம்ப வெகு சிலருக்கு பேந்தி வாந்தி குமற்றத்தன்மை அப்புறமா தொண்டை கட்டுறது மூக்கொழுகிறது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸும் கூட ரெஜிஸ்டர் ஆகப்பட்டு இருக்குது இதில் நல்ல விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த வைரஸ் கிருமிகள் கிட்டே இருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை வந்து தற்காத்து கொள்ளலாம் அது கிட்டே போனால் தான் அது வந்து நம்ம கிட்டே வரப்போகுது இல்லைங்களா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது கூடுமான அளவுக்கு வெளியே போகிறத தவிர்த்துக்கிட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வரும் அப்படிங்கிற பயம் வந்து இல்லாமல் போகும் அடுத்ததாக நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நம்மளோட இம்யூனிட்டியை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்லை ஆரோக்கியமான உணவு தாராளமான தண்ணீர் மற்றும் வந்து தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு ரெஸ்ட் இது இருக்கு அப்படின்னாவே நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்திகள் நல்லபடிக்கு வேலை செய்யும் அடிஷ்னலா நீங்க யோகா மற்றும் பிராணாயாமம் இதெல்லாம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அண்ட் மிக முக்கியமா பயம் தவிர்க்கணும் நம்ம பயந்துகிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தியை நம்மளே வந்து வீக் ஆக்கிட போறோம் அப்புறமா அதனால நம்மளோட உடம்புல வந்து இருக்கக்கூடிய வைரஸ்களை எதிர்த்து போராடுறதுக்கான திறனை வந்து குறைச்சிட போறோம் அண்ட் நிறைய பேர் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தாலே இறந்துருவோம் அந்த மாதிரியான தவறான விஷயங்களை நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க பட் உண்மையிலேயே இந்த கொரோனா வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆன பர்சன்ஸ் அப்படி நம்ம எடுத்து
மொரோவர் இந்த சீசனில் நிறைய வியாதிகள் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது லைக் மலேரியா டெங்கு ஸ்வைன் ஃப்ளூ அண்ட் இந்த சீசனல் ஃப்ளூஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வரும் அதனால் நம்மளுக்கு எது வந்தாலுமே கொரோனா வைரஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை மாற்றிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே சேஃபாக இருக்கும் போது நமக்கு கொரோனா வைரஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைஞ்சிருது இல்லைங்களா ஸோ அதர் தென் தட் நமக்கு ஃபீவர் வருது உடல் வந்து சோர்வாக இருக்குது மற்ற சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு மேலே நீடிக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நம்மளை பரிசோதனை பண்ணிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அதுக்காக சும்மா சாதாரண காய்ச்சல் லைட்டாக இருக்கும் போதே கூட வந்து நம்ம பயந்துக்கிட்டு டாக்டர் கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அவசியமற்ற ஒரு விஷயம் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள பதிவுகளை பெற என்னோடு இணைந்திருங்கள் ஆயுர்வேதம் கற்போம் ஆயுளை காப்போம் நன்றி